Buenos días, antes que nada, eh, gracias al medio de ustedes que siempre está atento a nuestras necesidades y siempre compartiendo eh, bueno, las actividades de Ajipam, de este centro de jubilados. Bien, eh, nosotros terminamos con la, con la parte del, del cierre perimetral de un terreno de 3.000 metros eh, cuadrados, ¿no es cierto? Y eh, lo que nos falta ahora es la colocación de los cerramientos de los portones. Eh, exactamente. ¿Cuántos portones eh, se van a colocar? Son cuatro portones. Hay un portón de cuatro metros de ancho, que sería la entrada para eh, vehículos grandes, ¿no es cierto? Y ahí al lado, aledaño, un portón de un metro veinte, ¿no es cierto? Sobre la calle Jujuy, que es la calle que da hacia el este de, del predio. Después sobre la calle, sobre la avenida Brasil, hay otros dos portones. Uno de 3 metros de ancho y otro de 1,20. O sea, totalizando los cuatro, eh, las cuatro entradas que va a tener ese predio. Eh, les puedo contar que con eso, con, con esa colocación, que tenemos la esperanza de hacerlo dentro de esta semana. Eh, estamos este, acotados, estamos limitados por el tema de los cortes de luz. Hoy mismo se tendría que estar trabajando en el tema de la colocación y no hay eh, electricidad en toda esa zona. Eh, así que, bueno, esperamos que eso pueda hacerse esta semana. Esa etapa eh, va a hacer que ese terreno eh, ya esté en condiciones de poder este, comenzar otras obras en la medida de lo posible, por supuesto. Nosotros esta etapa la, 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 la consideramos fundamental porque permite eh, un cerramiento bueno, eh, una protección del, del predio, ¿no es cierto?, la seguridad del predio y la posibilidad también de ir parquizando el lugar, que de otra manera es muy difícil si hay tránsito de, 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 de gente, de animales, lo que sea. Eh, así que nosotros vamos a, de hecho lo vamos a invitar para una inauguración del, del cerramiento definitivo y, y luego vamos a, a tomar fuerzas para hacer los drenajes que sería la etapa. ¿Hay que hacer así. muchos drenajes ahí? ¿Es una zona de...? Es una zona de bañado que está rellenada con tierra roja, pero debajo el nivel freático, la primer napa de agua está muy cerca. Ahí se hace una excavación pequeña de medio metro y ya se llenó de agua. Así que tenemos que drenar correctamente ese terreno y eh, esa sería la etapa siguiente que vamos a encarar apenas podamos. Para luego encarar el tema del edificio, que ese edificio también tiene que tener garantía de drenaje en la zona eh, de la, de, de, del, de, cimiento. del cimiento, de los cimientos de todo el lugar. Eh, tiene que tener un criterio, eh, el criterio de una persona, ¿no es cierto?, que realmente conozca de drenajes, que, que creo que la tenemos, porque este, hace falta una obra eh, de, leva, para levantar el nivel de la zona del, del edificio y recién ahí comenzar la construcción. Repito, previo drenaje de todo el terreno, que vamos a, a encararlo. Este, apenas, repito, apenas podamos hacerlo y va a ser, eh, de hecho, siguiendo el desnivel natural hacia la zona de la avenida Brasil para pasar por debajo de la avenida y que el agua siga su curso natural eh, buscando, ¿no es cierto?, el arroyo Chimiray que es el, es el desagüe más importante. Gracias a ustedes, gracias por venir y bueno, eh, eh, espero eh, que pronto podamos estar juntos en la inauguración de esta primera etapa.